പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കുട്ടികൾ അത് കണ്ടു അതിൻ്റെ കമൻസുകളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോസും കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക തുടർന്നുള്ള അതായത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഈ പോർഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്കടുത്തത് പാസ്കലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പാസ്കലൈൻ ഇതാരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാദ്യം നോക്കണം ബ്ലൈസ് പാസ്കൽ ബ്ലൈസി പാസ്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് മാതമാറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ കാൽ പുതുതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഈ ബ്ലൈസി പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ദ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഹി ഡെവലപ്പ് എ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ദാറ്റ് വാസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ആഡിങ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ദാറ്റ് കുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെപ്പറ്റീഷൻ പാസ്കൽ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദിസ് അരത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ടു അസിസ്റ്റ് ഹിസ് ഫാദർ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ആസ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ ദിസ് മെഷീൻ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡയലിംഗ് എ സീരീസ് ഓഫ് വീൽസ് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഹി കോൾഡ് ഇറ്റ് പാസ്കലൈൻ അപ്പോൾ പാസ്കൽ ബേസി പാസ്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീനാണ് ഈ പാസ്കൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു പേരിട്ടു പാസ്കലൈൻ മെഷീൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ പാസ്കലൈൻ മെഷീൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ രൂപം അത് നിങ്ങൾ കാണുക ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ പണ്ട് ഈ ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഫോൺ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ബിഗിനിങ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കറന്ന് കറക്കി അത് വന്ന് വേറൊരു ദണ്ടയിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പം നയൻ ഡബിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി ഡബ് ദണ്ടയിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം ഫോർ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അവിടെ വരണം വീണ്ടും ഫോർ വേണമെങ്കിൽ ഫോറിനോട് ഒന്നുകൂടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ദണ്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് കാണും സ്ട്രിങ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം അതായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ മാറി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പിന്നെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനും വയർലെസ് വൈഫൈയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഫോണിൻ്റെ അതുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീനാണ് ഈ പറയുന്ന ഏത് പാസ്കലൈൻ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് കൺസിഡർ ആഡിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ യൂസിങ് പാസ്കലൈൻ ഇനിഷ്യലി ദ പാസ്കലൈൻ വിൽ ബി സെറ്റ് ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ആദ്യം ഇത് ആറ് ഡിജിറ്റിന് വേണ്ടിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിത്രം കൂടെ നോക്കിയുള്ള സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഡയൽ ട്വൻറ്റി യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു പുട്ട് യുവർ ഫിംഗർ ഇൻ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പോക്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ടു ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വീൽ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ദ വീൽ ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തത് വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ ചെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം ദ ഫിംഗർ സ്ട്രൈക്സ് എഗനസ് ദ ഫിക്സർ സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി വീൽ അതായത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ്
put your finger into the space between the spokes next to eight of this second wheel and rotate it. Now, eight in the carriage is the same. We finger touch it. Finger touch it. That is rotate it. Rotate the string in the country. Now, eight to one. After the second drum reaches the number nine, the gear inside the pass cylinder will carry to the next drum one unit, and the third drum of the machine will rotate by one tenth. So after the end of the dialing 8, the machine will display 100. Now put your finger into the space between the spokes next to the digit 1 and rotate in the same way you did before. Now the machine will display the number 101 which is the final result of the addition. Is box of wheeler rotating in a country there is some design of Iron, Iparina, Blaise Pascal, nor either. Upon the Vishadam Sangla, E. Video, then E. Chitrotel Kodit, Chitrangal, Nokia, Nikomanisilagum, Yagresha Radia, Nikomanisilagum, Yan Badum, Nabranur, one Nakanum, or the Nutiona, one Nakanangana, or the Nikino. About other one Nalan Manisilaka. Added to remission on a Libris calculator. This is the German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz designed a calculator machine called the Step Reckoner. That is a very good question. Leibniz calculating machine is the Step Reckoner. The word Step Reckoner is the step reckoner expanded on Pascal's ideas and extended the capabilities to perform multiplication and division as well. Leibniz successfully introduced this calculator onto the market. His unique drum-shaped gears formed the base of many successful calculator design on the later years. They are the same as the calculator. They are the same as the calculator. They are the same as the calculator. They are the same as the Gottfried Wilhelm von Leibniz and Galgudic in a material where on a step reckoner on the right. We need a pala calculator machine that contributed to the EU calculator Sahagra. My then the Pachitramani could drink in the other one. The other one Jackwards loom either Katima to Manslak on the Nagel. I read the Nuki Unugal, a poro, Kalakata, and your double Edi Requirian, Edi and Ipot. If I entire theory with an entire theory with another cat to Ramborn. The Jacquard loom is a mechanical loom invented by Joseph Mary Jacquard in 1801. This is the name of 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 the name that simplifies the process of manufacturing textiles with the complex patterns. The room is controlled by punch cards with the punched holes, each row of which corresponds to one row of the design. Multiple rows of holes are punched on each card and many cards that compose the design of the textile are joined together in order. This is the Charles Babbage Analytical Engine. Machine. Difference engine is developed by the first step towards the creation of computers was made by the The first step towards the creation of computers was made by the mathematics professor Charles Babbage. Father of computer Charles Babbage, difference engine. He dreamed of removing the human element from the calculations. He realized that all the mathematic calculations can be broken up into simple operations which can constantly repeated and these operations could be carried out by an automatic machine. A machine engine. He could perform arithmetic calculations and print results automatically. 
അതാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് സെഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ റിസൾട്ട്സുകൾ റിസൾട്ടുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റിസൾട്ടൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബബേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലും എന്ത് പറ്റി പ്രിൻ്റിങ് ഫെസിലിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രിൻ്റിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ബബേജ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ടു കമ്പൈൻ മാത്തമാറ്റിക് ടേബിൾസ് ഓൺ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് കൺസീവ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ബെറ്റർ മെഷീൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ചാൾസ് ബബേജ് കൊണ്ടെന്നാണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ അവിടെ അർത്ഥമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിൻറ്റ് റിസൾട്ട്സും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുവിശേഷത അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ വന്നതാണ് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയൂടെ ഡെവലപ്ഡായി അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ മാർക്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രം അർത്ഥമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ വിത്ത് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസിനും സഹായകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിന് സഹായിച്ചു ദ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഹാസ് മെനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മോഡേൺ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന പല സവിശേഷതകളും ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുമായിരുന്നത് ദ എഞ്ചിൻ ഹാഡ് എ സ്റ്റോർഡ് വെയർ മെം വെയർ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്സ് കുഡ് ബി സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒന്നും സ്റ്റോറിംഗ് ഇല്ല ആ ഇതിനകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത റിസൾട്ടുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്സുകൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന റിസൾട്ടുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയുണ്ട് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് മിൽ ഓർ പ്രോസസ്സർ വെയർ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് കുഡ് ബി പെർഫോം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രോസസ്സുമായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ മില്ലെന്ന് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മില്ല് നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ കുത്താൻ മില്ല് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല ആ ഒരു ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നു ഏതിനകത്തിൽ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനകത്തിൽ അത് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെയർ റിട്ടേൺ ബൈ ബബേസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അത് ഓർത്തിരുന്നോണം who is the first programmer in the world agustin ada king appo idanu difference engine inde pradhana petta karyam adu mattoru karyam ok father of the computer nu ariyapadunnathu charles babbage aanu appo programmer in the first programmer in the world agusta ada king aanu mariyam orka mattoru machine aanu holdrins machine ee 1887 ichiroda kaiyu american named ഹെർമൻ ഹോൾഡ്രിൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പഞ്ച് കാർഡ്സ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മെക്കാനിക്കൽ പഞ്ച് കാർഡാണോ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെഷീൻ്റെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പഞ്ച് ഗാർഡ് ആൻഡ് ടാബുലേറ്റർ ദറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് പഞ്ച് കാർഡ്സ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ കാർഡ് ഹാഡ് ഹോൾസ് ഓൺ ദം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഹാവിങ് സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഫോർ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ദ യു എസ് സെൻസസ് ബ്യൂറോ ഹാഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ടു ടാബ്ലറ്റ് കണ്ടോ ഒരു യു എസ് ഗവൺമെൻറ് സെൻസസിൻ്റെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഹോൾഡിൻസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർമൻ ഹോൾഡിൻസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ വിത്ത് ഹിസ് യൂസ് വാസ് ഹിസ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു റീഡ് ആൻഡ് കൗണ്ട്സ് സോട്ട് പഞ്ച് കാർഡ്സ് ഹൂസ് ഹോൾസ് ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ഡേറ്റ അത് ഓർത്തിരുന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഹോൾഡിൻസ് മെഷീൻ ഇത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനിയായ ഐ ബി എമ്മു ആയിട്ട് കോർത്തണക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഹോൾഡിൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ വിച്ച് ആഫ്റ്റർ എ സീരീസ
ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയാണ് നമ്മളൊരു ചരിത്രപരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് യൂസിങ് മാർക്ക് വൺ ടു നമ്പേഴ്സ് കുഡ് ബി ആഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് കണ്ട മൂന്ന് മുതൽ ആറ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് യൂസ് പേപ്പർ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ് കാർഡ് റീഡേഴ്സ് കാർഡ് പെൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി പേപ്പർ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ കാർഡ് റീഡർ കാർഡ് പഞ്ച് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു മാർക്ക് വൺ ചിത്രമാണി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോബഡക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യം ഇത് സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് നിങ്ങളിത് കമൻറ്റിൽ ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അയക്കുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ റിവാർഡൊക്കെ നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദു അറബിക് ന്യൂമറിക് സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നോക്കുക ഹൗ വി സീറോ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അത് പറഞ്ഞതാണ് നോക്കിയാൽ മതി ആൻസർ ചെയ്യുക ഹു ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഡെവലപ്പ് ബൈ ബ്ലേസി പാസ്കൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് അത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഓർത്തിരിക്കാം നമ്പർ ഇടുക ഉത്തരം എഴുതുക ആൻസർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി പേരെഴുതി കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിവാർഡ് നൽകും അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ചോദിക്കും അല്ലാതെ വലിയ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ടൊക്കെ തരാം നോട്ടൊക്കെ ബ്രീഫ് നോട്ടൊക്കെ തരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകും ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രൊസീജർ തുടർന്ന് പ്ലസ് വണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ന